cả một đời nuôi con khôn lớn, lo dựng cho con đầy đủ, gia đình nghề nghiệp, tương lai thì coi như mọi việc ổn thỏa. Tôi là một ông bố như vậy, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền Bắc vào những ngày chiến tranh, cực khổ vô cùng. Vậy mà tôi cũng thoát ly được và gây dựng công danh cho mình. Đến nay đã được 50 cái mùa xuân rồi. Kể cho các bạn trẻ về những hồi ức của tôi thì có vẻ như các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được cái thời khó khăn đó. Hơn nữa thì cũng chẳng có gì để mà kể cả. Tôi chỉ kể cho chuyện của hiện tại mà thôi. Nếu về quá khứ thì cũng không quá xa xôi với các bạn trẻ ở đây. Cũng chỉ tầm 5 năm đổ lại, thời buổi kinh tế thị trường và mạng Internet bùng nổ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thái, giống tên một tài tử nổi tiếng của đất Sài Thành. Lấy vợ được 5 năm thì vợ tôi mất do sinh khó. Tôi có hai người con, con trai thì cũng đã 25 tuổi và có vợ rồi. Còn con gái út thì năm nay cũng bước vào tuổi 20. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua nếu không có một cô con dâu xinh đẹp và thiếu thốn. Cách đây hơn một năm thì tôi cưới vợ cho thằng con trai tôi. Thằng con trai tôi tên là Tùng. Cô vợ của nó cũng khá là đẹp người nhưng không đẹp nết một chút nào cả. Lúc mới đưa về nhà, nhìn đôi gò má cao và hồng rực lên không trang điểm cùng với lông mày cong vút thì tôi đã biết cô con dâu tương lai của tôi. Đã thiếu thốn như thế nào Mọi chuyện cũng bắt đầu xảy ra Khi con trai tôi Được đi tác nghiệp 3 năm Ở bên nước ngoài Tôi ở nhà Không còn vào trong công ty làm nữa Mà ra mở một cửa hàng kinh doanh Vật liệu xây dựng Mọi việc cũng đơn giản thôi Thời gian rỗi thì tôi đi câu cá Với nuôi chim và nuôi chó cảnh Như thường lệ Thì buổi chiều tôi đi bơi cho thoải mái Đến bể bơi Tôi chỉ thích nhìn các em hơn tuổi tôi hoặc bằng tuổi con tôi một chút. Thân hình cũng ngon lành cành đào, không thể nào chịu được. Quá vợ bao nhiêu lâu rồi, thì thỉnh thoảng tôi cũng đi giải suối ở một số quán đèn mờ, nhưng không khi nào được giải tỏa cả. Dù đã bước vào tuổi 50 rồi, nhưng thân thể của tôi hãy còn cường tráng lắm, không ủ rột như một số người khác. Dù có uống bia rượu nhiều, nhưng đặc biệt, tôi cũng chẳng có mớ bụng là mấy. Bơi xong thì tôi về nhà, vừa vào trong nhà lấy chai bia ra uống, thì con dâu của tôi cũng đi về. Con dâu tôi tên là Thúy, cái tên thì có vẻ cứng rắn, nhưng lại lẳng lơ vô cùng. Về đến nhà thì con dâu tôi bảo tôi, Bố đi tập về rồi đấy à, hôm nay con lĩnh lương, con mua mấy thứ về, cả nhà mình liên hoan, hoa về chưa bố? Hoa là con gái tôi. Nghe con dâu tôi hỏi như vậy, thì tôi cũng tặc lưỡi mà trả lời lại. Làm gì mà bày ve thế con? Thằng Tùng, nó đi rồi, thì nhà mình ăn thế nào mà chẳng được. À còn cái hoa đi học đã về đâu? Chắc lại lang thang cùng với đám bạn đây mà. Vâng, em nó học thì cũng để cho em nó giải lao chứ. Giải trí vui chơi với bạn bè một chút cho thoải mái bố ạ. À? Thôi bố đi tắm, rồi vào nghỉ ngơi đi. Con vào nấu một chút, rồi đợi em nó về ăn một thể. Ừ, được rồi, bố vào tắm một cái đây. Nói xong, thì tôi cũng vào nhà tắm, rồi sau đó chăm mấy con cá và con chim cảnh. Mùi thức ăn thơm phức trong bếp tỏa ra, làm cho tôi thấy đói vô cùng. Tôi vào trong bếp, nhìn đĩa mực xào, với đĩa chả cuốn ngon lành quá. Khé đến, tim tôi mỉm cười và nói với Thúy. Con dâu của bố tài năng quá nhỉ. Làm việc cũng giỏi, nấu ăn cũng giỏi nữa. Thằng Tùng thế mà hên. Hi hi, con cũng bình thường mà bố. Chẳng qua là để ý một chút thôi. Cái này khéo bố còn giỏi hơn con đấy chứ. Bố nấu ăn ngon thế còn gì nữa. Tôi cười hi hi và cầm đũa gấp thử một miếng thử xem thế nào. Cũng khá là ngon đây. Tôi quay ra nhìn Thúy. Nấu ăn trong cái bếp hơi nhỏ nên mặc dù là bếp ga, mà cũng nóng. Những giọt mồ hôi cũng chảy ra hai bên hàng tóc mai. Cái áo sơ mi cũng dính vào người. Cái quay áo lót màu đen cũng hiện ra, làm cho tôi thích lắm. Công bằng mà nói, thì con dâu tôi cũng khá là ngon lành vô cùng. 
Hàng họ thì có thể nói là khá to, nơi nảy ra. Cái áo lót màu đen càng làm thêm cái kiểu ngon lành hơn nữa. Tôi cứ nhìn như vậy thì nhu cầu cũng nổi lên cuộn cuộn. Úi giời ôi là rồi, tôi bảo. Thôi xong rồi đấy, để bố nấu hết cho con vào mà tắm rửa đi. Nhìn nóng bức quá rồi đấy hả? Con không sao mà bố, cứ để con nấu cũng được mà. Bố cứ lên trên nhà đi. Cái hoa về thì cũng xong mà bố. Tôi vẫn giành lấy rồi bảo con dâu tôi đi tắm. Tôi làm như vậy thì cái Thúy cũng đi lên trên phòng của mình mà lấy quần áo rồi xuống phòng tắm. Tôi nấu thêm một chút nữa rồi cũng đi lên trên phòng khách mà xem tivi. Nhưng mới bước qua cái cửa bếp thôi thì tôi nhìn vào bên trong cái phòng tắm. Không ngờ là Thúy đi tắm mà không đóng cửa. Tiếng nước xối xả vọng ra thì tôi cũng nhìn thấy cái gì ở bên trong cánh cửa rồi? Công nhận là con dâu tôi khá là đẹp, làn da trắng mịn màng. Hàng họ thì căng tròn và không sệ một chút nào cả. Tất cả những thứ đó làm tôi thích thú vô cùng. Cứ đứng đó mà ngắm nhìn thôi, nhất là ở bên dưới thì thôi rồi. Khu vực cánh đồng tam giác màu mỡ thì đẹp tuyệt trần khi mà thỉnh thoảng Thúy quay lại. Tiếng nước vẫn cứ chảy ào ào, không ngờ con dâu tôi ngẩng lên, bốn ánh mắt chạm nhau. Thúy cũng biết tôi nhìn như vậy, nhưng không những khép cửa lại, mà còn cười lẳng lơ, rồi hơi mở to ra một chút nữa. Bây giờ thì lớp xà phòng trên người đã tạo ra một lớp bọt rồi. Đang ngắm như vậy thì nghe tiếng cổng lạch cạch. Tôi biết là cái hoa con gái đang về thì cũng ngồi xuống mà bật tivi. Những hình ảnh vừa nãy làm cho tôi không chịu được. Về đến nhà, dắt được cái xe vào trong nhà xong, hoa nhào vào, mà vỗ vai tôi, rồi toe toét. Con chào bố, nấu gì mà ngon thế hả bố? Chị Thúy đâu ạ? À? à, có mấy món chị Thúy mày mua đồ để ấy mà. Con chị ấy đang tắm, con xem có gì thì dọn cơm ra đi. Cái hoa nhí nhảnh mà chạy xuống bếp, nhìn cái dáng nhí nhảnh của con gái tôi cũng làm cho tôi buồn cười. Tuy nhiên, thì cái hình ảnh nóng bỏng của Thúy hiện lên, làm cho tôi không thể kìm lòng được nữa. Thúy thấy Hoa về, thì cũng khép cửa nhà tắm lại. Hoa xuống dưới nhà, chuẩn bị mọi thứ, rồi bê lên. Thúy tắm xong, thì cũng vào trong nhà bảo. Bố gian cơm. Nói như vậy, nhưng Thúy cũng mỉm cười mà ẩn ý nhìn tôi. Tôi cũng hơi ngại, nên đỏ mặt một chút. Chúng tôi vừa ăn cơm, vừa nói chuyện khá là vui vẻ. Hoa cũng tíu tít. Kể chuyện về trường lớp của mình Tôi thì cũng bắt kịp Thời đại tuổi tin Nên cũng nói chuyện với con gái tôi được Hoa bảo với chị dâu Chị à, cuối tuần này Chị em mình đi shopping đi Em thấy mấy chỗ mới mở cửa hàng Hàng họ bán cũng được lắm Ừ được rồi, chuyện nhỏ Cuối tuần này chị em mình đi Tôi cười và không nói gì Nhưng cũng trêu hoa Thế con gái có mua cho bố cái gì không nào Hì hì Bố già thế này rồi thì chỉ có vào chợ mới có thôi chứ làm gì mấy cái shop thời trang đó có cơ chứ hì hì. Hay bố kiếm một cô nào đấy về rồi mua cho bố đi. Mày vẽ chuyện, cô nào mà cô, từng này tuổi rồi, cô cái gì nữa, đi mua thì mua đồ cho bố nhé. Hoa chưa kịp nói thêm câu gì thì cái Thúy nói, thì con sẽ mua cho bố, có gì bố cứ bảo con nhé. Tôi mỉm cười. Và gật đầu, rồi gắp thức ăn cho hai đứa con. Sau đó thì nâng cái cốc bia lên miệng mà uống. Uống xong cốc bia, thì người tôi cũng nóng lên rồi. Cái cảm giác ham muốn lại trỗi dậy. Ăn xong, thì tôi đi chơi một chút, cùng với mấy thằng bạn của tôi. Tuy nói là bạn của tôi, nhưng cũng kém tôi mấy tuổi. Vừa nhìn thấy tôi, thì một thằng trong nhóm cũng bảo. À, đại ca hôm nay bảnh bao thế? Có chuyện gì măn mặc đẹp thế? Có gì đâu mờn đẹp, hôm nay phẩn quá thôi mà. Hai đứa con, nó mua quần áo cho mờ mặc thì diện thôi. Mình tuổi này rồi, chẳng mấy tí mờ già cả thôi. Anh có con lớn sướng thật đấy, tụi em con thì hãy còn nhỏ, chưa đâu vào đâu cả. Thế hôm nay, có đi nhậu nhạt gì không đấy? Mệt lắm, anh qua đây tán phét với các chú một chút, rồi anh đi có việc đây. Gớm, ông anh làm gì mà vội vàng thế? Anh thì có việc gì mà làm chứ? 
một cái cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng to thế thì cần gì phải suy nghĩ. Thôi đi với tụi em cho vui nào. Nghe cũng bủi tai. Tôi cùng với mấy anh em cùng đi nhậu. Đến đêm thì tôi cũng về nhà. Đi lên phòng của tôi thì tôi cũng qua phòng của đứa con dâu tôi. Thúy thì vẫn đang nằm ở trên giường mà đọc báo. Hàng họ thì căng lên trong bộ đồ ngủ màu hồng. Mái tóc xoăn nhẹ để thả xuống buông thóng bờ vai. Làm cho tôi thấy thích không thể nào chịu nổi. Những hình ảnh đẹp đẽ buổi chiều lại hiện ra. Tôi đứng ở cửa nhìn con dâu một chút rồi đi về phòng của mình. Do uống bia với rượu nhiều nên tôi cũng hơi mệt nên đi ngủ luôn. Sáng hôm sau thì tôi dậy đi tập thể dục thì thấy cái thúy ở trong phòng tắm rồi. Cửa thì vẫn chỉ khép hờ như vậy thôi. Tuy nhiên thì tôi cũng chỉ nhìn thấy là mờ được dáng người mà không rõ lắm. Chạy vòng quanh cái bờ hồ rồi tôi về nhà tắm rửa, sau đó đến cửa hàng. Về đến nhà, thì vẫn thấy Thúy ở trong nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao con không đi làm à? Hôm nay con nghỉ, làm mãi cũng chán, nên con xin nghỉ phép một tuần ở nhà. Tôi cười không nói gì, và đi vào trong phòng tắm, tắm một cái cho mát. Trời đã sang mùa hè, nên nóng bức vô cùng. Đang tận hưởng làn nước mát lạnh, suối vào người, tôi quay ra cửa nhìn. Không ngờ thì Thúy, đã đứng ở đó mà nhìn tôi rồi Hơi ngạc nhiên Nhưng tôi vẫn bình thản mờ tắm Chợt tôi nhận ra Là tôi đã không mang cái xì lip vào rồi Mọi lần Thì tôi cũng có khi quên Nhưng chẳng có ai ở nhà Nên cũng thoải mái mà đi lại Hôm nay không ngờ con dâu lại ở nhà Nên không biết làm ăn thế nào Kiểu này cũng không được rồi Kiểu kia cũng không xong Tôi đành mặc cái quần cọc Rồi vào trong nhà Thúy thấy tôi vào thì cũng chả vờ như không biết gì cả. Tôi lên phòng và đang tìm cái quần lót để mặc. Không ngờ thì Thúy đã đứng ở cửa phòng tôi rồi. Tôi mặc xong cái quần thì cũng ngỡ ngàng khi con dâu tôi nhìn vào. Tôi quay lại khẽ nói. Sao mà lại nhìn bố như vậy thế con? Thì hồi tối hôm qua, bố cũng nhìn con rồi còn gì nữa. Đừng tưởng con không biết gì nhé. Thì đấy là do con tắm không có khép cửa. Chứ đâu có phải là ta cố ý nhìn trộm đâu. Không khép, cũng không được nhìn chứ. Nhìn thế thì không tốt đâu. Thật sự là không tốt đâu đấy. Thì con cũng nhìn rồi còn gì nữa. Mà nhìn thì cũng bình thường mà. Chẳng có làm sao cả nhỉ. Nhìn thì cũng có mất mát gì đâu. Tôi nói như vậy, thì Thúy cũng cười, mà không nói gì, rồi khẽ đi đến bên cạnh tôi. Nhìn khuôn mặt của con dâu, làm cho tôi thích vô cùng. Cái nét lẳng lơ hiện rõ ràng trên khuôn mặt Ngồi xuống cạnh tôi Nó nói Con biết có lúc Bố cũng thèm thuồng Có nhu cầu Hay là bố kiếm một ai đó đi Chứ ở như thế này Con thấy bố tội lắm Có sao mà tội Nuôi được hai đứa con trưởng thành Là cái hoa với thằng Tùng Chồng con là được rồi Chuyện đó thì chịu được mà Mà không chịu thì ra ngoài làm thôi Thoải mái chán làm sao Mà phải lấy làm gì Mang tội ra con Con dâu của tôi thấy tôi nói như vậy Thì cũng thở dài mà không nói gì nữa Tôi khẽ mỉm cười Mà an ủi nó Không sao đâu con Đời là mấy mà Bố cũng biết con bức xúc trong người Khi không có chồng ở đây lắm Có gì con có thể tâm sự với bố cũng được mà Bố con mình Coi như hai người bạn tốt của nhau Nói đến đây Thì tôi mới cảm nhận được Nỗi buồn nặng trĩu trong lòng của con dâu. Và rồi, Thúy dựa đầu vào vai tôi mà nói. Con khổ lắm bố ạ. À. Con nhớ anh ấy quá. Càng ngày càng nhớ nhiều hơn. Tôi vỗ nhẹ vào nó rồi khét nói. Thôi không sao đâu mà. Rồi thằng Tùng sẽ về mà. Kiểu này chắc là thèm hơi chồng đây hả? Thúy cũng khẽ khóc thút thít mà khẽ gật đầu. Tôi cũng khẽ khàng và gần gũi con dâu của tôi hơn. Hương thơm nhẹ nhàng, từ từ phả vào mũi tôi, làm tôi thấy thích thú lắm. Dù thi thoảng, tôi vẫn có đi làm với gái làng chơi. Nhưng mà khi gần gũi đứa con dâu như vậy, thì nhu cầu trong người cũng nổi lên. Thúy được tôi vỗ vẻ như vậy, thì càng thút thít to hơn. Do ở nhà, Thúy cũng là con một, nên cũng chẳng có thời gian mà tâm sự với ai cả. Lấy chồng thì được tâm sự cũng chẳng bao lâu thì thằng con tôi cũng đi công tác biển biệt. Dỗ dành như vậy một lát, thì Thúy 
cũng ôm chặt lấy tôi hơn, làm tôi thấy khó chịu. Nhưng một lát thì tôi bảo là Thúy khẽ buông ra mà nói. Thôi con chịu khó mà, nín đi, cố chờ là chồng con sẽ về mà, không sao đâu con ơi. Tôi lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng của đứa con dâu. Con dâu tôi cũng nấc lên nhẹ nhàng, trông đáng yêu vô cùng. Tôi khẽ cười nhẹ một tiếng để động viên tinh thần Thúy, thì Thúy cũng cười. Rồi đột nhiên, thì Thúy thơm tôi một cái rồi bảo. Con cảm ơn bố hì hì. Có một người bố chồng như bố thật là tuyệt vời. Tôi cũng hơi bất ngờ vì sự tự nhiên của con dâu. Rồi tôi lại làm lại với nó như vậy. Tôi còn ngỡ ngàng khi Thúy đứng dậy và đi ra ban công ngắm mấy chậu hoa của tôi. Nhìn cành lan tím, Thúy nói. Từ hồi học tập bố chơi phong lan, con thấy mình trẻ ra đấy. Tâm hồn con cũng thư thái hơn, nhìn thích thú vô cùng. Ừ, hoa mở con, thưởng ngoạn cái nét đẹp của nó thấy hay chứ. Tâm hồn mình thấy thảnh thơi thoải mái mà. Nói xong, thì tôi cũng cầm cái bình xịt nước mà xịt cho mấy cái chậu hoa, cho hoa tươi hơn. Thúy cũng chăm chú và nhìn theo tôi. Được một lát, thì tôi bảo Thúy vào trong nhà mà chỉ dạy thêm một số kiến thức về hoa phong lan nữa. Nhìn cái dáng đi uyển chuyển nhưng đầy khêu gợi tới phòng làm việc làm cho tôi thích vô cùng. Nếu đây không phải là con dâu tôi, thì có lẽ chuyện đó đã xảy ra rồi. Đến bàn làm việc, thì Thúy khẽ ngồi xuống, tôi cũng ngồi mà chỉ cho Thúy từng kiến thức. Đứng sau nó mà tôi thấy dạo rực quá rồi. Khi hai bố con đang gần gũi nhau, thì Thúy nói, Con biết là bố không thể nào chịu được rồi. Con cho bố đấy, con thật sự cũng muốn có người đàn ông mà gần gũi mình thế này. Nhưng bố con là con dâu với bố chồng mà. Sao mà có thể làm chuyện ấy được cơ chứ? Có sao đâu bố, thì bố con mình cảm thấy thoải mái là được rồi. Hơn nữa thì bố con mình không nói ra thì ai biết đâu. Tôi cũng không thể nào kìm lòng được khi lời đề nghị táo bạo của con dâu nữa. Thôi thì, thuyền theo lái gái theo chồng vậy. Cái cảm giác mềm mại nhẹ nhàng của Thúy làm cho tôi thích lắm. Vẫn cái áo ngủ mỏng manh hàng ngày mà Thúy mặc mà sao hôm nay lại làm tôi khó chịu vô cùng. Một cảm giác đê mê làm cho tôi thấy dạo rực trong người. Công nhận là cái cảm giác vụng trộm thế này làm cho tôi thấy sướng không thể nào chịu nổi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Như lẽ tất yếu của nhu cầu thôi. Đói thì ăn, mà khát thì uống vậy. Thúy thì thầm. Công nhận là của bố cũng to thật đấy. Chẳng khác gì của chồng con đâu. Thế mới là bố của con chứ hì hì. Bố thế này con thích không? Thúy càng gần gũi tôi hơn và nói. Ôi, con thích lắm bố ạ. À. Khi xong một nháy ở kệ bếp, thì Thúy bảo tôi. Ôi con cảm ơn bố. Bố thật là tuyệt vời. Nào lên phòng con nhé được không? Con là con, không thể nào chịu được nữa rồi. Đấy, bố của con à. Tôi mỉm cười rồi gật đầu. Không ngờ con dâu tôi, nó xa chồng. Nó thiếu thốn như vậy. Tôi trêu. Thế còn cái quần lót, sao con để đây? Như cái hoa về thấy thì sao? Hì hì, con để đây tặng bố đó. Tí xong việc, bố giặt hộ con nhé. Hì hì, nè con hư quá đó. Lại bảo bố làm vậy à? Vâng, bố là chồng của con mà, hì hì. Rồi hai người chúng tôi lên phòng, công nhận hôm nay không ngờ con dâu tôi tuyệt vời như vậy. Tôi không nghĩ là nó lẳng lơ như thế. Khi hai bố con đang hành sự ở trong phòng, thì Thúy thì thầm. Cái đó của con có đẹp bằng mẹ trước kia không bố? Thì cũng như nhau cả mà, chẳng khác gì. Nhưng thời ấy vẻ đẹp của người phụ nữ... Nó nền nã, chứ không hiện đại như bây giờ. Thúy mỉm cười ẩn ý gì đó. Tôi nói tránh như vậy thôi. Chứ của nó đẹp quá trời quá đất luôn. Không một vết sẹo nhỏ. Đen ra đen, trắng ra trắng. Nấn nần nần luôn. Công nhận là đã gần 20 năm nay rồi. Giờ phút này, tôi mới được giải tỏa như vậy. Không thể tả nổi. Bao bí bách trong tôi, đưa con dâu nó lấy đi hết. Thúy như vậy thì mãn nguyện vô cùng. Khẽ cười rồi nói, hì hì, 
lâu lắm rồi, con mới có cảm giác như thế này đấy. Thích thật lắm bố nhỉ. Tôi cười và gật đầu. Tôi khẽ đứng dậy và bảo Thúy. Con có cần uống thuốc không? Nhớ có bầu thì chết đấy con à. Không sao đâu mà bố. Con mới hết thôi mà. Làm thế chứ làm nữa thì cũng chẳng thể nào mà có được đâu. Tôi chả hiểu gì câu nói của nó nhưng thôi kể. Thúy nằm một lát thì cũng đi vào trong phòng tắm. Tôi thì vào sau nhưng cũng rửa xong rồi đi ra. Hôm nay con dâu tôi đã tặng tôi món quà thật là bất ngờ. Nhưng món quà này tôi lại không thể đi khoe với ai được. Tuy nhiên làm như vậy rồi thì cũng nghĩ tôi mặc quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Thúy thì vẫn ở trong phòng của mình. Về phòng mình phía dưới tôi thay quần áo rồi ra cửa hàng. Tôi mở cửa hàng thì cũng chỉ thấy mấy đứa cháu trai tôi quản lý mở thôi. Chứ tôi cũng ít khi có mặt ở đó lắm. Vừa đến thì cháu trai tôi hỏi Sao hôm nay bác đến muộn thế? Nhà có chuyện gì hả bác? À cũng chẳng có chuyện gì đâu mà. Hôm nay thấy trời như thế này nên bác muốn ở nhà một lát thôi. Thế có khách không cháu? Có mấy nhà thầu đến bảo lấy tiếp nguyên vật liệu để họ thi công. Cháu bảo họ ứng ra một phần ra rồi điều xe chở vật liệu xuống cho họ rồi. Ừ thế là tốt. Bác đi một chút thôi. Chứ mấy ông bạn bác lại rủ đi cà phê cà pháo xem thị trường đất cát thế nào rồi. Thằng cháu tôi dạ dạ vâng vâng, rồi tôi đi với mấy thằng bạn tôi. Dù đi công trình như vậy, nhưng vẫn nghĩ vẩn vơ về cái cảm giác sung sướng khi được con dâu làm cho như vậy. Mấy ông bạn tôi hỏi, hôm nay có chuyện gì mà trông vui vẻ phấn khởi thế? Kiếm được mớ nào hay sao mà hay thế? Làm gì có mớ nào đâu, chẳng qua ngẫm đời mình có phúc thì cười thôi. Chứ chẳng phải kiếm bà nào nữa Đàn bà là phù du thôi Tôi nói như vậy Thì mấy ông bạn cũng mỉm cười Và gật đầu ra vẻ đồng ý Chơi bời xem xét nhà cửa một lát Thì cũng đến trưa Tôi đi nhậu cùng với mấy ông bạn luôn Con dâu thấy tôi chưa không về Thì gọi điện hỏi Bố không về ăn cơm à Con với cái hoa ở nhà đợi cơm đây này À Bố với mấy ông bạn đi ăn rồi Con với em cứ ăn trước đi nhé Chiều bố với về cơ mà. Tôi nói chuyện xong thì tiếp tục nhậu cùng với mấy ông bạn. Cuộc vui đến quá trưa thì cũng tàn. Ông bạn tôi rủ. Chúng mình làm bài nháy đi. Kiểu này mỗi ông là không còn vợ. Cũng bí bách lắm hả? Tụi tôi ở nhà. Mụ vợ cũng không đáp ứng được. Nên cũng bí bách lắm rồi đây này. Không ngờ tôi làm với con dâu vào buổi sáng rồi. Hơn nữa, nghĩ một ngày... Làm một lần thế này thì quá ổn rồi Nên tôi trả lời Thôi mọi lần thì có hứng Nhưng mà hôm nay sao mà chẳng thấy có hứng thú gì cả Bình thường lắm Hay mấy ông đi trước đi Tôi về nhà Từ dưng hôm nay không muốn làm gì cả Ừ nhìn mặt ông Cũng biết là không muốn làm rồi Thôi không làm thì cũng không ép đâu Cứ về thoải mái đi Tụi tôi đi đây Tôi mỉm cười rồi về nhà Vừa vào đến nhà thì thấy Hoa đang ngồi ở ghế mà xem phim Hàn Quốc, còn Thúy thì đang lấy sách của tôi ra mà xem mấy loại Hoa Lan. Thấy tôi về, như vậy thì Hoa quay lại chào. Con chào bố, hôm nay đi đâu mà không thèm ăn cơm với con? Thì bố bận với mấy ông bạn cứ kéo đi, không đi không được. Bạn bè với nhau cũng khá lâu rồi, mà con về ăn cùng với chị Thúy rồi lại đến trường, làm sao mà phải đợi bố? Thì hôm nay con không phải đến trường, hơn nữa thì muốn bố ở nhà thôi. Kiểu này là định kiếm bàn nào về chứ gì. Làm gì có bàn nào mở kiếm, chỉ được cái luyện thuyền thôi. Hoa thế tôi nói như vậy thì cũng toe thoét mà không nói gì quay ra, tiếp tục với bộ phim của mình. Thúy thì cũng bỏ quyển sách xuống mà ra bảo tôi. Bố có đói không? Để con dọn cơm bố ăn thêm cho đỡ đói nhé. Thì bố cảm ơn con, nhưng bố không đói đâu mà. Ăn no căng mới về, thôi con cứ nghiên cứu đi, rồi bảo bố có gì bố chỉ cho. Mà nếu thích thì nghiên cứu thêm cá cảnh nữa, bố cũng chuẩn bị nuôi cá cảnh đấy. Vâng, thế thì hay quá, con cũng thích nuôi cá nhưng mà chỉ sợ là không biết chăm, rồi nó chết cả lũ thì chẳng còn con nào. Yên tâm đi con, dễ mà. Đầu tiên thì mình nuôi những loại dễ nuôi như cá vàng, cá là hán cho biết cách chăm sóc đá. Sau đó thì mình mới nuôi những loại cá khác khó hơn. Tôi nói như vậy, 
thì con dâu cũng mỉm cười, mà gật đầu, rồi tiếp tục vào nhà và đọc sách. Tôi vào trong phòng thay bộ quần áo, rồi mang ra ghế, ngủ ở ban công, dưới cây trứng cá, ngắm mấy chậu hoa lan rồi ngủ. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi, làm cho tôi thích vô cùng. Tôi ngủ đến chiều, thì cũng dậy, hơi đói một chút. Tôi mở tủ lạnh, lấy trái cây, sau đó thì qua phòng con dâu với con gái xem chúng nó đi đâu. Cái hòa con gái tôi thì vẫn ngủ ngon lành cành đào. Cái quạt thốc cơn gió vào người, làm bay bay cái tà áo ngủ. Hàng họ thì nẫn nần nần ra, tôi chép miệng. Con gái còn đứa, vô ý vô tứ. Rồi tôi quay sang phòng con dâu, thì vẫn ngồi trước cái màn hình vi tính và coi các loại cá. Tôi khét tiến lại gần mà nói. Sao con, đã đọc cái tài liệu về nuôi cá rồi à? Nếu mà dỗi thì đi với bố. Hôm nay con mua bể về rồi bố con mình nuôi. Thế hả bố? Được thôi để con gọi thêm cái hoa đi nhé. Nó đang ngủ kìa. Thôi bố con mình đi, kệ nó luôn. Nó là rất ghét bị làm phiền khi ngủ đấy. Lớn rồi, mà chả có ý thức tí nào. Tôi nói như vậy thì Thúy cũng mỉm cười mà không nói gì. Tôi xuống phòng mình thay cái quần rồi đợi Thúy xuống. Với cái quần jean và áo phông. Trông con dâu cũng trẻ con chẳng khác gì con gái tôi cả. Nhìn thấy con dâu tôi như vậy, tôi chỉ cười mà không nói gì. Tôi lái xe đi các cửa hàng cá cảnh và bể cá trong thành phố. Mà rồi hướng dẫn cho Thúy về một số loại cá khác và một số loại bể. Xem đến chiều muộn thì tôi cũng mua được hai cái bể và một đống cá về nhà. Tôi vặn nước từ cái bể nước dự trữ và cho vào bể nuôi. Thấy lạ như thế thì Thúy bảo là Sao bố không vặn nước ở vòi nước? Cho vào mà lại vặn nước ở bể ra vậy Nước ở vòi Vừa mới sát trùng xong Để cả lo Con cho vào nuôi cá Cá sẽ không chịu được cái mùi sát trùng đó Dẫn đến chết hàng loạt đấy Tôi nói như vậy Thì Thúy cũng hiểu ra Và gật gù đồng tình Tôi thả cá vào Rồi rót từ từ nước Sau đó thì mang mấy cái ống sưởi cắm vào Thấy mấy cái ống đó Thúy hỏi Ủa đây là cái sục khí oxy hả bố Không phải đâu đây là cái ống sưởi đó. Với những loại cá như thế này, như la hán hay cá đĩa, thì nó không thể nào sống trong môi trường nước dưới 22 độ C được, nên mình bắt buộc phải sưởi cho nó con ạ. À. Loại cá này thì thường sống ở nhiệt độ từ 28 đến 30 độ C thôi. Tôi nói như thế, thì Thúy cũng có vẻ thích lắm. Hòa bây giờ cũng ngủ dậy, chạy xuống mà nhìn hai cái bể mà nói. Sao bố mua lắm bể thế? Mà cái này là cá gì đẹp thế? Hoa hỏi rồi chỉ vào hai con cá đĩa huyết. Nó màu hồng, trông rất đẹp. Tôi mỉm cười mà bảo. À đây là cá đĩa huyết đấy con. Con cũng tập tành nuôi cá như chị Thúy đi, cho tâm hồn nó tĩnh tâm lại. Cứ như trẻ con đấy. Thì con thích là trẻ con, không thích làm người lớn đâu. Người lớn thì cũng chẳng có cái gì mà thú vị cả. Làm trẻ con sướng hơn. Tôi nghe con gái tôi nói như vậy, thì cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Mà không nói thêm gì được câu nào nữa Chỉnh nhiệt độ cho cá ăn xong Thì tôi bảo Hai đứa không phải đi chợ nấu cơm nữa nhé Hôm nay là bố đã hết Đi ăn nhà hàng hải sản với bố Để bố gọi Khương đi cùng Khương là đứa cháu mà trong cửa hàng Buôn bán cùng tôi Thấy tôi nói như vậy Thì Hoa gieo lên thích thú Còn Thúy thì chỉ mỉm cười thôi Gọi điện cho Khương xong Thì tôi lái xe đưa con dâu Và con gái tôi đi ăn luôn Đến nhà hàng, thì tôi gọi cái nồi lẩu ra rồi đợi Khương. Thằng cháu của tôi cũng khá là chững chạc và biết cách làm ăn. Nó cũng bằng tuổi tùng con trai của tôi mà thôi. Vừa đến nơi, thằng cháu tôi đã hỏi. Mấy người đợi cháu lâu lắm rồi hả? Cháu xin lỗi vì có mấy ông chủ thầu đến thanh toán tiền nguyên vật liệu mình phải tính. Ừ không sao đâu mà cháu, bác với hai chị mới đến thôi. Nào gọi món đi nào. Khương khẽ cười còn Hoa thì lừa mà nói. Có mỗi tí sổ sách mà cũng không tính nhanh được, bắt người ta phải đợi nãy giờ, đấy hơi là đói. Khương cầm menu đọc, nhưng cũng khẽ nhớn mày lên mà chiêu hoa. Ừ, em tính mãi mới ra, có ai trẻ con như chị đâu, chỉ được cái nhăn nhít là không ai bằng thôi. Chị thế này thì chỉ có mà ế thôi. Nói thật, không thằng nào nó thèm rước đâu nhé. Em là con trai, thì những đứa con gái kiểu như chị ấy là cho ế luôn. Tôi cười khà khà khi thấy Khương chiêu hoa như vậy. Thúy ngồi bên cạnh tôi 
thì cũng cười theo. Hoa bị trêu tức lắm, nhưng không làm gì được. Cây cú nói lại, à, chị trẻ con, mà trẻ con thì làm sao mà yêu được người lớn như em cơ chứ? Xí, yên tâm đi, chị có ế, chứ cũng không thèm yêu loại đàn ông như em đâu. Gớm, chị có muốn mà cũng chẳng qua yêu đấy, tình vì. Tôi cười càng to hơn, thì hoa càng tức. Thúy nghe Khương trêu như vậy, thì cũng cười lên. Hoa tức tối, bấu vai tôi mà năn nỉ. Bố phải tính thế nào đây chứ? Em ấy bắt nạt con kìa. Tôi muốn trêu con gái nên nói luôn. Chị phải nhường em chứ. Em nói trêu như vậy là đúng rồi đấy. Bố cũng không chịu nổi con gái như con được đâu. Hoa càng tức hơn tí nữa, ứa nước mắt ra vì tức. Nhưng ngày lúc đó thì Khương đã mỉm cười mà bảo. Em đùa chị một tí thôi mà. Làm gì mà căng thế? Nói thế thôi, chứ gặp một em nào như chị là em tán luôn đấy. Có cô bạn nào như chị không giới thiệu cho em đi. Hoa được thể, vênh mặt lên mà nói. Ứ thèm chơi với em nữa, cậy lớn tuổi hơn bắt nạt chị. Khương cười mà nói. Thôi được rồi, tí em đèn chị cái khác được chưa nào. Làm gì mà cáu thế. Cáu như thế là xấu gái đi đấy. Khương đang an ủi Hoa như vậy. Thì cũng là lúc lễ tân bồi bàn mang đồ ăn ra cho chúng tôi. Tôi giới thiệu cho mấy tụi trẻ biết các món ăn. Sau đó thì mới gắp cho từng đứa ăn để thưởng thức như thế nào. Hoàn xong món đầu tiên thì tấm tác khen rồi nói Ngon quá bố ạ, à. không ngờ bố con cái gì cũng biết Từ cá cảnh, chim cảnh, rồi cây cảnh, rồi nhiều thứ nữa Cái gì bố cũng giỏi nè Thì bố biết nhiều thì mới nuôi được mày với cái thằng Tùng chứ Không biết thì làm sao mà nuôi được Còn nhiều cái bố biết lắm Cứ từ từ rồi bố sẽ chỉ cho mà học tập Cái quan trọng là mình phải biết cách quan sát và học hỏi con ạ. À. Vừa ăn tôi vừa giảng giải triết lý sống cho hai đứa con của tôi, cùng với thằng cháu trai nghe. Do tôi có khiếu nói chuyện, nên ba đứa tập trung nghe hay lắm. Hết mấy món thì chúng tôi vẫn muốn ăn thêm. Tôi gọi tiếp, rồi cả nhà cùng ăn. Ăn xong thì tôi bảo là, thế bây giờ chúng ta đi đâu tiếp nào? Đi xem phim được không? Có mấy bộ phim hành động, nó mới phát hành đấy. Nghe nói hay lắm. Hoa thế tôi nói như vậy, thì giật mình mà nói, Thế bố từng này tuổi rồi mà còn đi xem phim mà. Hơn nữa lại còn phim hành động nữa. Không sợ tụi trẻ con nó cười à? Chẳng có gì mà đáng buồn cười hả? Phim chỉ có cấm trẻ em, chứ chưa bao giờ là cấm người lớn cả mà. Hơn nữa thì dạp xem phim để dành cho mỗi trẻ em hay tầm tuổi như các con vào thôi à? Ừ, con nghĩ vậy đấy. Nhầm rồi cô con gái của tôi ơi. Phim truyện là dành cho mọi người. Hơn nữa, phim này là phim hành động. Khá là hay, tất cả mọi người đều thích, không riêng gì trẻ con hay tầm tuổi bố đâu nha. Tôi nói thế thì Khương và Thúy lại gật đầu, còn Hoa con gái thì có vẻ như lạc lõng nên xị cái mặt ra. Tôi vỗ vài con gái rồi cả bốn người cùng đi xem phim. Đến dạp, tôi cũng thấy nhiều thanh niên, nhưng cũng có cả nhà đi cùng. Tôi bảo Hoa, con thấy chưa, có cả nhà người ta đi xem phim nữa kìa, từ nay bỏ cái kiểu... Là định kiến đó đi con nhé. Lúc này thì Hoa mới gật đầu và đồng tình. Không nói gì nữa. Hôm nay là một bộ phim hành động khá là hay. Với những phút đua xe nghẹt thở. Thấy mấy cái xe mui trần hai cửa của Audi thì Hoa nói. Bố, mua cho con một cái đi. Được rồi, bố sẽ mua. Nhưng không phải là xe đấy đâu nhé. Xe đấy thì bán cả nhà đi cũng chẳng mua được đâu. Mà con cũng học cái bằng lái như chị Thúy. Thì bố mới mua cho. Thúy thế tôi nói như vậy thì mỉm cười quay sang nháy mắt. Thì con cũng có bằng lái đâu bố ơi. Hì hì, đừng trêu em nữa mà bố. Cứ dẫn em ấy đi tập xe. Bằng lái bây giờ cũng dễ mà bố. Đấy chưa, chị ấy cũng có đâu mà bố cứ so sánh con với chị đấy nhỉ. Chán thế. Tôi cười mà nói lại. Thôi được rồi, bố sẽ dạy cả hai chị em tập xe chịu chưa nào. Khi nào thi được bằng lái thì bố sẽ mua cho mỗi đứa một cái, hai cửa. Tôi nói như vậy, thì Hoa cũng hoan hô và bảo là thích quá. Thúy thì cũng chỉ mỉm cười và không nói gì, chỉ tập trung vào bộ phim mà thôi. Công nhận là bộ phim cũng hay thật, hết phim, thì tôi cũng về nhà cùng với hai đứa con. Tôi lên phòng nghỉ luôn, cầm quyển sách lên, tôi đọc mấy mở chuyện ngắn, rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau dậy, thì Thúy cũng đã đi làm rồi, cái Hoa thì đi học, Tôi đến cửa hàng của tôi 
Khương cháu trai thấy tôi thì cười mờ bảo. Hôm qua bác tính định mua xe cho Hoa thật đấy hả? Ừ, mua cho một cái nó đi học. Bác có mỗi đứa con thôi. Không mua cho nó thì mua trai nữa. Đang tính cho nó cái xe hai cửa. Cái đó thì lên trên mạng tìm là có thôi mở bác. Có khó gì đâu. Quan trọng là tiền mình có bao nhiêu thôi. Tôi gật đầu rồi vào xem sổ sách luôn buôn bán thế nào. Không ngờ số dư nợ của cửa hàng cũng khá là nhiều. Tôi bảo Khương. Sao dư nợ nhiều thế hả cháu? Lấy hàng thì bảo họ thanh toán cho mình chứ. Cứ để dư nợ nhiều thế này thì chết à? Dạ họ bảo sáng nay thanh toán toàn bộ bác ạ. À. Đợi họ một chút. Họ bảo 9 giờ sáng nay là đến thanh toán mà. Tôi gật đầu rồi đợi. Tầm 8 rưỡi thì cũng đã có một khách đến quyết toán. Số nợ cũng như số lãi thu về cũng khá là nhiều. Tôi không ngờ là Khương cũng có nhiều khiếu kinh doanh như vậy. Đến trưa thì hầu hết số dư nợ được trả rồi. Còn một số ít thì không đáng kể. Thì hẹn chiều quyết toán một thẻ. Tôi tính toán xong rồi đưa cho Khương vài triệu rồi nói. Bác thưởng cho mày. Cầm lấy thêm vào mà chi tiêu. Mà cũng kiếm bạn gái đi. Thằng Tùng nhà bác có vợ rồi đấy. Hi hi. Cũng từ từ thôi mà bác. Làm gì mà phải vợ con vội. Cứ chơi cho sướng đã chứ. Vợ con vào mệt hết cả người ra. Tôi cười và vỗ vai thằng cháu rồi nói. Con trai thời nay thì phải thế mới được. Con gái thiếu gì nhỉ? Tính toán sổ sách xong. Thì tôi đóng cửa hàng cùng với Khương đi nhậu. Đến chiều thì tôi đi xem cây cảnh một mình. Còn nợ nần của khách hàng thì để Khương lo. Đến chiều tối về thì đã thấy Hoa và Thúy đang ở bếp rồi. Mùi thức ăn bay ra thơm nức làm cho tôi thấy đói cồn cào. Công nhận là con dâu và con gái của tôi nấu ăn khá là ngon. Tôi bảo. Có gì ngon thế cho bố cùng ăn với nào? Đợi tí mà bố chưa xong mà. Cứ lên nhà đi tắm rửa đi. Rồi ra là có sẵn ngay ấy. Tôi cười rồi vào trong phòng tắm, xả nước cho mát. Nhìn cây cảnh hôm nay tôi cũng thích thú vô cùng, nhưng mà không được rộng lắm, nên cũng đang tính toán xem có nên xây một nhà khác không. Tắm tát xong, ra bàn ăn, thì mọi thứ đã dọn ra rồi. Toàn là món tôi thích như chả mực, gà quay nem rán. Tôi nhìn hoa rồi bảo, con nấu hay là chị Thúy nấu đấy? Con nấu chứ ai? Hôm nay con đạo diễn hết đấy. Bố ăn thử đi xem có ngon không Được rồi Nhưng phải đi uống thuốc trước đã Không tí nữa là có chết Bố cứ xem thường con không bằng ấy Ngon cực đấy Tôi cười Rồi cũng gắp mấy miếng ăn thử Công nhận là khá ngon Tôi gật gù Thì con gái tôi thích lắm Thúy cũng rót cho tôi một chén rượu Rồi bảo Bố uống rượu cho khỏe Rượu này uống khỏe lắm đấy Thế rượu gì hả con Thì rượu rắn đấy mà bố Hì hì Nhìn cái nháy mắt của Thí là tôi biết rồi. Tôi cũng tủm tìm và nhấm nháp chén rượu đó. Uống xong thì tôi nóng hẳn cả người lên. Tôi tính là mai mà không làm thì không chịu được mất thôi. Đột nhiên thì Hoa nói. À con đi với lớp chơi bố ạ. À? Đi hai ngày về. Bố cho con đi nhé. Ừ được rồi. Tí nữa bố nói chuyện với con đã. Rồi xem tình hình thế nào bố cho đi chơi. Nghe tôi nói như vậy thì Hoa cũng xị mặt của mình xuống. Tôi cười và không nói gì. Ăn xong thì Thúy lên phòng gọi điện cho con trai tôi. Còn cái Hoa thì đang ngồi ở ghế. Mà thì vẫn tiêu nghỉu vì tôi không cho đi chơi. Tôi đến bên rồi bảo. Thế mai con đi chơi hả? Đi với ai? Có đông không? Có mấy ngày? Con đi với bạn con. Cả lớp đi mà. Đi hai ngày thôi. Có đi nhiều lắm đâu. Bố cho con đi nhé. Tôi nghiêm mặt rồi bảo. Được rồi. Bố cho mày đi. Nhưng với một điều kiện này. Nói xong, tôi rút ví tiền ra, đưa cho nó vài triệu mà nói. Cầm lấy tiền bố cho mở chi tiêu. Đi đường cẩn thận đấy nhé, bố lên ngủ đây. Tôi cho tiền con gái như vậy, thì Hoa cười dạng giữa hẳn lên. Và nhảy tưng lên, mà ôm lấy tôi, rồi thì thơm tôi một cái, như là hai người yêu nhau vậy. Rồi nói, con cảm ơn bố nha, con tưởng bố không cho con đi cơ. Có mỗi đứa con gái sao lại không cho đi, chẳng qua là bố mày. Muốn đùa với mày một tí thôi mà. Nhưng nhớ là đi cẩn thận đấy nhé. Có chuyện gì thì điện thoại về nhà nghe chưa? Con gái tôi nghe thấy tôi dặn như vậy thì gật đầu thích trí lắm. Tôi cũng mỉm cười vì mai là được làm chuyện đó lại với Thúy rồi. Tôi lên phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại, nghĩ một chút. Chén rượu rắn của Thúy rót cho tôi làm tôi thấy khó chịu trong người. 
Toàn thân tôi nóng bừng bừng lên, cố gắng và xóa cái hình ảnh của con dâu rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khá muộn, tôi gọi điện cho thằng cháu Khương là cứ lo việc rồi tôi tới sau. Qua phòng của con gái thì thấy cái hoa đã đi rồi, xuống nhà thì không thấy ai cả. Tôi đoán là con dâu cũng đã đi làm rồi. Vào tắm rửa rồi lên ban công xem mấy chậu hoa thì tôi thấy Thúy đang chăm chú tưới. Khé lại gần tôi hỏi, sao thế? Hôm nay con không đi làm ở công ty à? Con không hì hì, đang bảo bố đi xem mấy cái đám đất thôi. Con thấy nó bán cũng rẻ rẻ bố ạ. À? Ừ, thế cái hoa đi rồi hả con? Sáng dậy đã thấy em ấy ba lô to đùng, hí hưởng đi rồi. Chắc là bạn đèo nên không đi xe. Tôi cười rồi vào trong nhà, thì Thúy cũng vào sau. Tôi khẽ mỉm cười và quay lại nói. Khiếp, hôm qua sao mà con rót cho bố rượu đấy, thì làm sao mà bố chịu được. Nửa đêm nửa hôm á, không thể nào mà ngủ được đấy con à. Thì có làm sao đâu bố nhỉ? Uống rượu đấy vào á, thì tửng tưng tưng lên, càng khỏe chứ sao. Tí nữa nhé đi bố. Tôi cười và gật đầu khi thấy con dâu nháy mắt. Nhìn đôi mắt của Thúy là tôi biết Thúy muốn làm chuyện đó lắm rồi. Bằng chứng là đôi mắt đó ướt át, rất là gợi cảm. Xuống được nửa cái cầu thang thì tôi quay lại. Thúy vẫn nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn như vậy. Bước lên trên khiến tôi lại gần khẽ nói nhỏ. Chắc là không thể nào mà chịu được rồi chứ gì. Bố nhìn là bố hiểu mà. Thì con cũng thế mà, con khó chịu mấy ngày nay rồi. Hai gò má của Thúy cũng ửng hồng lên, làm cho tôi thích thú. Rồi chúng tôi tiến lại gần nhau, Thúy khẽ nói. Thôi nào bố, xuống phòng của con đi nào. Ở đây làm thế này, nhớ người ta thấy thì sao? Xuống bên dưới tha hồ bố nhé. Tôi mỉm cười, rồi hai người chúng tôi dắt nhau vào trong buồng. Nhìn ánh mắt đầy gợi tình như vậy. Tôi không thể nào mà chịu đựng được nữa rồi. Ngọn lửa tình trong con người của Thúy đã bốc cháy dữ rồi. Chuyện đấy đã xảy ra. 30 phút trôi qua như sóng thần vậy. Tôi không ngờ con dâu tôi nó thiếu thốn như vậy. Nơi ấy của Thúy nó đẹp làm sao. Rất là gọn gàng. Nó giống như cánh đồng cỏ khô hạn. Hôm nay được cơn mưa chút xuống trở nên ngập ngụa vô cùng. Sau cơn vần vũ ấy Tôi thấy có lỗi với con trai tôi quá. Tôi muốn dừng lại khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Tôi không biết phải làm sao. Khi mà thực tế, tôi đã mất vợ 20 năm rồi. Còn con dâu tôi thì luôn muốn gần gũi tôi. Mệt quá, tôi ngồi nghỉ một lát rồi vào trong phòng tắm của mình. Thúy thì vẫn như vậy. Trong một lát mà làm hai lần như vậy thì thật sự cũng hơi quá sức với tôi một chút. Nhưng cái cảm giác sung sướng thì không thể nào mà tả được. Tôi tắm xong thì Thúy cũng mới ngồi dậy với cái khăn rồi vệ sinh cá nhân mà nói Bố nhiều thật đấy, tình hình này là con phải uống thuốc thôi chứ nếu không có bầu thì chết. Ừ, uống thuốc vào con nhé. Nhớ có bầu thì không biết ăn nói thế nào với hàng xóm láng giềng đâu đấy. Thúy cười và không nói gì cả. Dường như có một bí mật nào đó. Chúng tôi mặc quần áo xong thì xuống dưới nhà. Thúy đột nhiên có điện thoại của công ty gọi nên phải đến. Tôi thì ở nhà và chăm sóc mấy con cá cảnh mới mua rồi với mấy chậu hoa lan nữa. Ngắm hoa rồi ngắm cá như vậy thì tôi cũng thấy khoan khoái dễ chịu. Đột nhiên thì có điện thoại của con trai tôi gọi về. Đứa con trai tôi gọi về hỏi thăm sức khỏe của tôi cùng với vợ của nó. Nó đâu biết rằng hàng ngày tôi vẫn với vợ nó làm chuyện ấy. Nói chuyện một lát lâu thì Tùng bảo Thôi bố cũng nghỉ ngơi đi Cả đời bôn ba vì con cái rồi Cuối năm nay con về luôn đấy Mà tiền con gửi vào tài khoản của bố rồi đấy Con gửi cho bố làm gì Ở đây bố cũng dư sức có tiền mà Cứ tích cóp về mà lo cho con cái sau này đi Mà vợ con Nó là nó mong con lắm đấy Vâng bố yên tâm đi Cuối năm nay là con về nước hẳn rồi không còn ở bên đây nữa đâu, bố yên tâm nhé. Nói chuyện một lát thì tôi cúp máy, đi uống bia ăn cơm trưa với mấy người bạn rồi chiều về. Tôi gọi cho Hoa con gái luôn. Con cái bố Hà đi chơi có vui không? Vui lắm mà, cảm ơn bố nhiều. Bố đúng là người bố tuyệt vời. Con đi chơi về, con hứa là sẽ mua quà cho bố. Ừ được rồi, bố cảm ơn mày. Đi chơi cẩn thận, 
Có chuyện gì thì gọi ngay cho bố, nhớ chưa đấy. Vâng ạ, à, bố yêu. Tôi bây giờ cũng khá là mệt rồi. Đi ngủ trưa một lát, đến chiều dậy, thì vác cần đi câu. Để đến cái cửa hàng cho thằng cháu lo. Đến tối về, thì thấy con dâu tôi ở trong bếp rồi. Với cái lưng ong, hàng họ thì lảng ra, làm tôi thích lắm. Mùi thức ăn đưa ra làm cho tôi, thấy đói cồn cào lên. Tôi khẽ vào bếp, rồi hỏi. Hôm nay có món gì mà ngon thế con? Thơm lừng lên thế này. À toàn cái món ngon bổ dưỡng thôi bố. Hôm nay con làm bồi bổ cho bố đấy. Gớm bé chuyện, có gì mà bồi bổ cho bố cơ chứ? Thì sáng nay hai lần như thế, chắc là cũng hết sức rồi còn gì nữa bố. Vừa nói xong thì Thúy, cũng đưa ánh mắt lại mà mỉm cười nhìn tôi. Nhìn cái ánh mắt lẳng lơ đưa tình như thế, tôi lại thấy có lỗi với con trai tôi quá. Nhưng khi nghe con dâu nói như vậy, thì tôi cũng đã đưa lại luôn mà nói. Thì bố còn khỏe mà, yên tâm đi. Không đến nỗi làm hai lần một buổi sáng, mà cần phải bồi bổ nhiều đến mức như thế này đâu. Nhưng mà càng bồi bổ nhiều, thì càng tốt cho sức khỏe chứ sao. Không bổ chỗ này, thì cũng bổ cái chỗ kia mà bố hì hì. Hai người chúng tôi gần gũi một lát ở bên ngoài, rồi nghỉ ngơi sau đó lên phòng ăn. Mọi thứ đã được Thúy chuẩn bị chú đáo rồi. Nói chung là toàn những món mà phù hợp với chuyện đấy mà thôi. Thúy đi tắm xong, mới vào và ngồi cùng bàn với tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, hết chuyện làm ăn, nhà cửa, đất cát, rồi cây cảnh. Rồi cuối cùng là chuyển sang cái chuyện ấy, Thúy nói. Con nói thật này, bố có thích làm với người khác không? Tôi ngạc nhiên khi thấy Thúy hỏi như vậy, nên ngẩng mặt lên hỏi lại. Sao tự nhiên con lại hỏi bố như vậy? Có chuyện gì hả? Thì có chuyện thì con mới hỏi bố chứ. Chả là con có đứa bạn tên là Thơm. Nó cũng là thèm 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 được lắm. Nhưng mà ông chồng ở nhà thì lại bị liệt bất lực. Toàn là dùng cái đồ giả thôi bố ạ. À. Thế con định bảo bố làm với bạn của con á. À? Nhưng mà cô bạn của con thế nào? Liệu có chịu làm không mới được chứ? Hơn nữa thì làm sao mà làm được bố ngại lắm. Thì chuyện đó thì bố yên tâm đi. Con sắp xếp cho bố được rồi. Chủ yếu là bố có làm hay không thôi. Sao bố chuyện này thế nào? Tôi cười và trêu lại con tôi. Mà con cứ làm khó bố thế là thế nào nhỉ? Mà cô bạn của con trông thế nào có ổn không? Nếu mà ổn thì ok thôi. Chuyện nhỏ ấy mà hì hì. Bố yên tâm. Ổn hơn cả con ấy là cái chắc. Hơn cứ á. Hơn thế thì bố chịu. Chứ làm sao mà làm được. Hơn nữa thì bạn con chắc gì đã muốn làm chuyện đó. Sao lại không muốn hả? Nó muốn lắm đấy mà có được đâu. Thôi hôm nào con cứ sắp xếp đi nhé. Được thì được, không được thì thôi. Có mất mát gì đâu mà toàn được thôi bố nhỉ. Nhưng mà bố thấy làm sao ấy. Nó là bạn của con cơ mà. Bạn bè mà cũng có thể thế được à. Thì có gì đâu mà không được. Bản chất là nó muốn thế. Chứ có phải là con bảo nó thế đâu. Hơn nữa thì bố cũng thích còn gì nữa. Của là mà lúc nãy bố còn na với con rồi còn gì nữa. Chắc là cũng thèm 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 rồi. Công nhận là bố khỏe thật đấy. Làm như thế mà không biết mệt. Hì hì, mệt thì cũng mệt. Nhưng mà phải cố thôi. Vì con như thế mà. Một ngày làm hai ba lần rồi nghỉ một tuần. Còn gì nữa. Mà chồng con cũng sắp về rồi. Hì hì, về thì cũng có làm sao đâu mà. Giấu giếm một tí là ok thôi mà. Nói xong, thì Thúy lại cười hì hì, rồi đến gần bên tôi cười. Mùi hương thơm nhẹ nhàng từ người con dâu nó nà tỏa ra, làm cho tôi thích thú vô cùng. Rồi chuyện ấy lại xảy ra trên ghế sofa. Xong việc, tôi lại cảm thấy có lỗi với con trai tôi quá. Tôi chỉ mong nó hết hạn hợp đồng lao động nhanh mà về với vợ nó thôi. Đợi người giáo hết mồ hôi, thì tôi cùng với con dâu vào trong phòng tắm. Và tắm qua một lát cho nhau rồi vào phòng ngủ. Vì làm như vậy thì chúng tôi cũng mệt lắm rồi. Nên vào phòng là ngủ luôn, không còn muốn làm gì nữa. Sáng hôm sau dậy thì Thúy cũng đã đến công ty làm. Tôi thì vẫn như mọi ngày, ăn sáng rồi đi chơi. Qua cái cửa hàng, xem thằng cháu Khương nó làm ăn thế nào rồi lại đi chơi. Chưa về đến nhà thì đã thấy con gái tôi ở nhà rồi. Trông cái hòa cũng ngon lành vô cùng. Dáng người không khác gì người vợ đã khuất của tôi cả. Nhìn con tôi nói. Đã về rồi hả con? Đi chơi vui không thế? 
Có bố à, vui lắm. Con mua cho bố ít thuốc này. Mấy người dân tộc họ nói, thuốc này ngâm rượu, uống tốt, cho sức khỏe lắm đấy. Thế hả? Hôm nay mới được thấy con gái chăm cho bố đấy. Kiểu này, khéo trời có bão lớn mất. Thì, con gái lớn rồi, thì phải biết chăm sóc quan tâm bố chứ. Con còn mua cho bố mấy bộ quần áo mới đây này. Bố mặc xem đẹp không? Cầm lấy bộ quần áo ở trên tay của con gái tôi. Không ngờ, đó là mấy bộ quần áo may kiểu Trung Quốc. Tôi thấy như vậy thì mỉm cười mà nói. Bố có phải là lão gia đâu thì mua mấy bộ quần áo cổ thế này cho bố mặc. Đúng là con gái ngố quá đi mất thôi. Thế mới hay chứ. Bố cứ làm lão đại gia đi thì đã làm sao đâu. Mặc vào con ngắm một cái nào. Được rồi để bố đi tắm cái đã. Chứ đi chơi thế này. Bẩn thỉu thế thì mặc làm sao được. Tôi cầm bộ quần áo rồi vào trong phòng tắm mở tắm luôn. Mặc xong thì tôi thấy nó cũng khá là đẹp so với tôi. Bước ra ngoài thì hoa nhín nhảnh chạy ra mà nói. Đấy con chọn thì chỉ có chuẩn thôi. Bố mặc như thế này đẹp thật đấy. Đúng là lão già trong mấy bộ phim rồi đấy. Lão già trong phim thì có mấy bà nữa. Bố chẳng có ai thì lão ra cái nỗi gì. Được rồi. Bây giờ thì con gái cho bố kiếm vợ. Cứ kiếm về đây. Con duyệt được thì con cho làm gì con luôn. Tôi cười vì cái giọng nhí nhảnh của con gái tôi. Càng nhìn con gái tôi càng nhớ đến người vợ đã khuất của tôi. Nhìn cái dáng vẻ ngon lành của con gái tôi khiến cho tôi không thể nào mà chịu được. Tuy nhiên thì tôi cũng nói lại với con gái. Thôi bố ở thế này sướng hơn. Có ai thêm vào làm gì vướng hết cả người? Có thật không đấy? Hay là có bà gì nào rồi mà còn giấu tụi con thế hả? Như thế là không được đâu đấy nhé. Tôi chỉ cười mà lên phòng của mình. Hoa thì vẫn ở dưới mà xem mấy món quà mà mình mua về. Lên phòng của mình, tôi mang tờ báo an ninh gian nộc. Mấy cái tin tức về cướp của khiến cho tôi cũng thấy sợ sợ vì nhà cũng tương đối khá giả. Đọc xong thì tôi xuống dưới nhà định lấy chai nước trong tủ lạnh uống. Không ngờ vừa qua phòng của con gái tôi thì thấy con gái tôi đang thay đổi. Bình thường, ở nhà thì con gái tôi cũng ít khi mà mặc nội y lắm nên hàng họ cứ nay nảy ra. Thôi kệ, nó là con gái mà tôi đâu có để ý đâu. Nhưng mỗi khi như vậy thì con gái tôi lại hay nhìn trộm tôi rồi nháy mắt. Đôi khi tôi cũng chả hiểu chuyện gì. Tôi đang đứng sớ dớ ở ngoài cửa phòng con gái. Hoa không khép cửa mà tự nhiên thay đổi. Khi đến cái đoạn ngã ba, ôi giời ôi của nó mà tôi tá hỏa, tí nữa thì ngã ngửa. Ôi sao mà nó làm cái trò gì thế này? Hoa nhìn qua thấy tôi ở ngoài thì không đóng cửa lại mà cứ để nguyên hiện trường. Với cái dáng điệu lả lướt đó ra nhìn tôi. Thấy tôi trầm ngâm và nhìn như vậy thì con gái tôi cũng nói. Con có gì mà bố nhìn con khiếp thế, không biết. Này, con gái con đứa, vô ý vô tứ quá, lớn rồi, thay quần áo mà không đóng cửa vào. Thì có ai đâu mà ngại chứ, hi hi, nếu có chỉ có một người thôi. Nè nè, bố không nhìn thấy gì đâu nhé. Ai biết được ai nhìn thấy con, bố nhỉ. Tôi chép miệng, không biết nói gì với đứa con gái mới lớn của tôi. Mà ăn mặc thoáng nhỉ, hi hi. Nóng bỏ sư, làm sao mà con chịu được cơ chứ? Nói xong, thì con gái của tôi tiến ra sau mà gần gũi tôi. Khoảng cách vật lý giờ đây bằng không rồi. Tôi không biết là nó vô tình hay cố ý trang điểm mà trông cái hoa giống người vợ đã mất của tôi như đúc. 99,9% khiến tôi say sở mặt mày. Sao mà nó giống y chang mẹ nó vậy? Cũng lẳng lơ lắm đây. Hoa uyếm gần tôi. Như hồi nó còn bé, núng nịu trong lòng tôi. Hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc tỏa ra làm tôi dối trí. Nhưng vẫn giữ thái độ bình thường, tôi nói. Thôi nào, trời nóng thế này, suốt ngày, suốt ngày, ôm ấp thì làm sao mà chịu được, bỏ ra đi hoa. Nhưng mà con thích được gần bố thế này, nóng thế này, cứ thế thì làm sao mà chịu được hả con? Thôi bỏ bố ra, để bố đọc báo nào, nhiêu quá đi. Kệ con! Con thích được thế này mà hơ. Tôi đành để con gái gần gũi như vậy. Vừa đọc báo thôi. Nhưng tôi chẳng thể để ý đến báo. Xem nó viết cái gì nữa. Bỗng nhiên. Trời lại nổi cơn rông. 
Mấy cơn gió lùa vào khá là mát. Tôi bảo Hoa. Thôi bỏ ra bố lên đóng cửa. Gió thế này, cửa nó đập vào, vỡ hết tường đấy con à. Hoa đành buông tôi ra và để tôi lên đóng cái cửa sổ vào. Tôi cũng kéo cái mảnh xuống mà che mấy chậu lan của tôi. Một lúc sau, khi tôi xuống thì đã thấy Hoa đang chăm chăm vào tivi và xem mấy cái đĩa phim ma rồi. Tôi cười mà bảo, con gái con đứa lớn rồi mà con xem phim ma hả? Xem xong lại sợ run bắn lên rồi lại hét ầm lên đau hết cả đầu. Nhưng mà con thích xem hì hì, cái cảm giác rùng rợn của nó xem thích mà bố. Tôi chỉ cười và không nói gì. Ngồi xuống và cùng xem với đứa con gái xinh xắn đáng yêu Công nhận là chẳng có ai có thể dọa cái kiểu tâm linh hay ma quỷ với tôi Trên màn hình, những hình ảnh ma quái hiện ra Con gái tôi hét ẩm lên Rồi nhảy lên lòng tôi mà ôm chặt lệ tôi Ôi giời ôi, mùi nước hoa của nó làm tôi thấy dạo rực hết cả người Làm gì mà cứ nhảy dựng lên thế Trên phim chứ có phải ở ngoài đâu Mà như trẻ con thế Nào xuống đi nào nhưng mà con vẫn cảm thấy sợ lắm. Đã sợ xong mà còn xem hả? Thôi xuống đi nào, lớn rồi mà cứ như trẻ con đấy. Kẻ con chứ hì hì, không có mẹ thì còn có bố mà hì hì. Con thích ngồi trong lòng bố như thế này cơ. Tôi đành chiều con gái và để nó tự nhiên gần gũi tôi như thế. Thú thực thì đã hơn 10 năm nay rồi. Tôi và con gái không gần gũi nhau như thế này từ khi nó còn bé. Tự nhiên, Tôi thấy giật mình vì có cảm giác nhột nhột. Thôi đúng rồi, con gái tôi không có mặc đồ lót gì cả. Bảo sao mà tôi thấy nó cứ cộm 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 ra. Đột nhiên thì Hoa khẽ bảo tôi. Bố ơi, hôm nay con ngủ chung với bố nhé, con sợ lắm. Này thôi nhé, lớn rồi, nần nẫn thế này mà con ngủ chung với bố nữa hả? Thì hì con sợ thật mà, với lại, với lại sao hả? Với lại, con rất muốn được gần gũi với bố mà. Tự dưng, ngoài trời đổ cơn mưa, có tiếng sét nổ đanh một phát khiến hai bố con tôi giật mình. Dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó. Trên bàn thờ vợ tôi, đột nhiên, có con đom đóm to đùng, lượn qua lượn lại, khiến hai bố con tôi sợ mất mặt. Tôi nhìn con gái, sao nó giống mẹ nó đến thế? Hoa thì nép vào người tôi, mùi hương sao mở thơm thế? Mắt tôi như nhòe đi, rồi kỷ niệm ngày xưa với người vợ lại ùa về. Những đêm mặn nồng, trầm đã hết mình chiều tôi. Tôi không khóc, mà sao nước mắt cứ rơi. Tôi không thể kiềm lòng được nữa rồi. Tôi nhớ bà ấy quá, rồi điện vụt tắt. Hoa dắt tay tôi vào buồng ngủ của vợ chồng tôi khi trước. Không ai bảo ai cả. Con gái tôi như nàng tiên nữ dáng trần, đẹp mê hồn khiến tôi mê mẩn. Tôi không còn biết gì nữa. Chuyện ấy giữa hai bố con tôi đã xảy ra. Đó là lần đầu tiên và duy nhất giữa hai chúng tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thật sự xấu hổ. Tôi muốn bỏ đi thật xa, không muốn ở căn nhà tội lỗi này nữa. Tuy nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cả nhà vẫn bình thường. Chỉ có điều là con dâu tôi hơi đỏ mặt. Con gái tôi thì tủm tỉm cười, đánh ánh mắt đưa tình. Con dâu tôi nói, Bố sao đêm qua khỏe thế? Lúc con về, con thấy bố với cái hoa ở trong phòng. Con định ra thì em ấy bảo, chị vào đây với em cho vui. Là sao? Ờ, bố không hiểu. Đêm qua bố say quá. Bố có làm gì đâu con? Thì bố với cái hoa làm chuyện ấy mà. Con về con biết hết. Trong bóng tối à, bố cứ gọi tên mẹ hoài thôi. Rồi con vào nữa, thế là ba người chúng ta hì hì. Ôi xấu hổ quá. Tôi đỏ mặt, tôi thực sự có lỗi quá, tôi không còn là người nữa rồi. Tôi không thể chấp nhận nổi bản thân mình, không ngờ tôi đã gây ra điều tội lỗi này. Con gái tôi đang nấu ăn thì quay vào bảo, Nè, bố hôm qua khỏe quá, con với bố vào phòng rồi thì chị Thúy đã giúp bố đó, nó cười hì hì. À thì ra là như vậy, tôi đính chính, nè. Con gái lần sau không được rủ bố xem phim ma nữa đâu nhé. Nhớ chuyện đấy xảy ra thật thì làm thế nào? Nói đến câu ấy, tôi thấy mặt hai đứa ửng hồng lên. Rõ ràng là đêm qua, tôi đã làm với hai người phụ nữ mà. Nhưng giờ chỉ có mỗi con dâu tôi nhận là sao? Thôi kệ, mọi chuyện không nên đào sâu làm gì. Nó không hay chút nào. Thời gian này, 
tôi và con dâu tôi không có quan hệ thêm nữa. Thúy chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Ba tháng sau, thì con trai tôi về nước. Kết thúc chuyến lao động bên đài 7 năm, dài đằng đẵng. Cũng may là thời gian tôi và con dâu lén lút, không có để lại hậu quả gì. Hai đứa về ở chung nhà với tôi. Con gái tôi thì lấy chồng. Tôi cho con dâu và con trai tôi ra ở riêng, ngoài cửa hàng vật liệu xây dựng, giao cho chúng quản lý. Còn tôi thì về quê, nơi có phần mộ của người vợ quá cố của tôi ở đó. Tôi muốn những ngày cuối đời mình được ở bên chăm lo cho bà ấy đến hơi thở cuối cùng. Con gái và con dâu tôi rất có hiếu với tôi. Thúy vẫn thường về thăm tôi. Tuy nhiên, chuyện ấy xảy ra đúng một lần ở quê thôi.